അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ കുക്കിംഗ് ടൂർ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുക അതൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നെയ്യിൽ വളച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ട് കോഴിമുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഫ്ലേവറിനായിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇത് രണ്ടുപേരിപ്പ് മുന്തിരിയാണ് നട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഏകദേശം മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും പിന്നെ ഇത് ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സൈഡിലുള്ള ആ ബ്രൗൺ കളർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഇനി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒന്നര ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നെയ്യ് പശു നെയ്യാണ് അതൊന്ന് ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മണിപ്പരിപ്പ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിൽക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരി ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരിയാണ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്തിനെ അടച്ചെടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് റെഡി ആയാലും നമുക്ക് അതിൽക്ക് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴമല്ല അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റി വാടി വന്നാൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര പഴത്തിൻ്റെ മധുര അനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പഴം നന്നായിട്ട് വെന്താന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചട്ടക വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പഴം നല്ല പാകമായിട്ടുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് നല്ല എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ആ പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫില്ലിങ് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഴം റെഡിയായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് കോഴിമുട്ട് നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി കോഴിമുട്ട് ഒന്ന് വേവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കോഴിമുട്ടയും ആ പഴവും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം കോഴിമുട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ കോഴിമുട്ടയുടെ ഒരു മണവും പോയി കിട്ടും ഏലക്കയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടിയില്ല ഫില്ലിങ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫില്ലിങ് അല്ലേ ഇനി നമുക്കത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് കൈ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കൈ ഒന്ന് മുക്കുക അപ്പം നനവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈയിൽ ആ പഴം ഒട്ടി പിടിക്കുക അത് കിട്ടും എന്നിട്ട് ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കാം കൈ വെള്ളം നനക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴം ഒട്ടി പോയിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് ഇല്ലേ അത് ഓരോന്ന് അത് മൂന്ന് ജസ്റ്റ് മെല്ലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അമർത്തരുത് മെല്ലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ അതാകുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇരുന്നോളും അങ്ങനെ എല്ലാതും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ആ പഴത്തിനെ കണ്ടില്ല എന്നിട്ട് അത് കൈ വെച്ച് മെല്ലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇനി ഇതുപോലെ
അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും താങ